നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സഫാരി ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഈ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൈറ്റ് ഈ ഒരു സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് എത്തുക ഈ സൈറ്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ താഴെ ഡൗൺലോഡ് ഐക്കണം കാണാം ബ്ലൂ ഡൗൺലോഡ് ഐക്കൺ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ ഉള്ളതിന് താഴെ ബ്ലൂ ഡൗൺലോഡ് ഐക്കൺ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ബേറ്റ പ്രൊഫൈലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിക്കും അലോ ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നേരെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് ചെല്ലാം സെറ്റിങ്സിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന ടോപ്പിലെ റൈസ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് മുതൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണറിലെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം താഴെ വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി വീണ്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നല്ല കാണുക പകരം ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ്റെ ഡെവലപ്പർ ബീറ്റ വെർഷൻ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാളും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഈസിയാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേർഡൊക്കെ ചോദിക്കും അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡിങ് നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും നമുക്ക് ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീനിൽ ഫോൺ ഓൺ ആയി വരും സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീനിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഫയൽസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പുതിയ